y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chuta. No, no, señor. No, señor. Así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Un voto responsable. Nadie, nadie le entrega el futuro de su vida al ya que chuta. ¿Qué? ¿Estás retándome? Mis amigos, justamente cuando pensamos que nuestros políticos no pueden dejar de sorprendernos, aparecen con cada ocurrencia, con cada web. Da, diría por ahí alguien. Es que pareciera más que lo que tenemos nosotros no es un gobierno, no son políticos, sino una especie como de circo, como de entretenimiento. Con ustedes, el circo más chistoso a nivel mundial, el gobierno ecuatoriano. Porque en serio que salen unas cosas y dicen unas barbaridades que es para reír. Esta vez se hizo tendencia en Twitter un extracto de un video del señor Guillermo Lazo. Porque en un video explicando más o menos las razones y los motivos por los cuales no deberíamos votar por los otros candidatos. El señor Guillermo Lazo al parecer se exaltó un poco. No sé si no se tomó la medicina. No sé en verdad. Pero estaba bastante fuerte. Estaba bastante... No sé en verdad. Dijo un par de cosas ahí que no las esperaría tal vez precisamente de alguien que va a dirigir una nación O que bueno, tiene esas aspiraciones En esta parte del video del señor Guillermo Lazo dice lo siguiente No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del correísmo Ni peor otro que nazca de las entrañas del morenismo No, no señor y todo bien hasta ahí, hasta ahí va todo bien, todo bien, pero parece que se acordó de Alvarito y no sé si es que Alvarito les produce un coraje o qué que sea, no sé. No tengo la verdad idea en ese sentido que haya pasado por su cabeza para decir lo siguiente. Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chu... No, no, señor. No, señor. Así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Un voto responsable. Nadie, nadie le entrega el futuro de su vida al ya que chuta. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y, y después no quieren que les hagan memes. Después. Justamente cuando pensaban que Alvarito era el único que sacaba videos chéveres diciendo, diciendo tonterías. Pues no. Tenemos también ahora al señor Guillermo Lazo. Ya que chulo. <risa> Disculpen amigos, pero la verdad es que a mí se me dio mucha risa, me causó bastante gracia, me causó bastante risa la idea de que una persona con aspiraciones a ser presidente se exprese de esta manera. Y obviamente no es que un presidente no va a decir malas palabras, obviamente creo que todo el mundo los dice, tal vez cerca de su círculo de amigos, tal vez, qué sé yo, con gente de más confianza, pero estamos hablando de que te estás dirigiendo a personas que pueden ser posibles votos. Y... Por respeto, ¿no? Se trata de utilizar las palabras adecuadas para comunicarles a esas personas tus propuestas, tus ideales, tus convicciones, por qué te deben elegir presidente. Y la verdad no creo que... no creo que decir ese argumento. Vota por Álvaro, ya que chuta. Sea lo suficientemente inteligente para tratar de llegar a la presión. Este es el problema, mis estimados amigos, cuando confundimos jerga popular con vulgaridad. No es lo mismo decir mi pana, mi llave, mi yunta, mi brother, mi ñaño a una persona que cada rato esté utilizando palabras así fuertes, ¿no? Pero esto es algo desconocido para mis amigos del estrato social alto, en el cual piensan que todas las personas del pueblo tienen o se expresan de esa manera. Esto muchas veces es el error común de los políticos de pensar que con un pensamiento populista o de una manera, digamos, demasiado suelta van a llegar al poder. No sé si por desesperación o por qué mismo, pero vemos extremos a los que llegan los políticos que nos causan bastante risa. Muchas gracias por ver este video.